Vamos falar de 381, vamos falar de Rodovia da Morte. A novela ganhou mais um capítulo. Será que agora vai? Pois a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, anunciou hoje a aprovação da publicação do edital de concessão de 303,4 quilômetros da 381, conectando o BH a governador Valadares. O projeto vai ser leiloado no dia 29 de agosto, vai ter um investimento de 9 bilhões de reais. O documento vai ser publicado sexta-feira amanhã no Diário Oficial da União. De acordo com a ANTT, o projeto de concessão do sistema rodoviário compreende a rodovia BR-381, entre o entroncamento com a BR-262 em Belo Horizonte, estendendo-se até o entroncamento da BR-116 e 451 lá em Governador Valadares. Entre as melhorias na via, incluem a conclusão de aproximadamente 27 quilômetros de duplicação de obras remanescentes e mais aproximadamente 106 quilômetros de duplicação de novos trechos, com o objetivo de ampliar a capacidade. Também está prevista a implantação de quase 83 quilômetros de faixas adicionais, mais de 9 quilômetros de vias marginais, 20 passarelas, 15 passagens de fauna, uma rampa de escape, entre outras melhorias. Bom, o diretor da NTT, Guilherme Sampaio, explicou para a gente o que vai ter que ser feito pela vencedora da licitação. Fala comigo, solta o vídeo. O que se espera de ponto de partida é maior segurança e fluidez viária. Nós sabemos a importância dessa rodovia que liga a capital de Minas Gerais, a região norte, e vai se desenvolvendo para outros importantes municípios e também estados do Brasil, onde tem o transporte de grãos, minério, siderurgia e outras riquezas, não só de Minas Gerais, mas de outras regiões. Paralelo a isso, também trazer que isso vai retomar a segurança para os cidadãos que transitam nessa rodovia, porque ali é uma ligação diária de vários trabalhadores e também estudantes, moradores, que perpassam pela, pela região do Vale do Aço, dentre outros municípios. Estão previstos em torno de 10 bilhões de investimentos durante os 30 anos de concessão, nesses 304 quilômetros da capital até Governador Valadares. O que se vê e o que teremos são... 134 quilômetros de duplicações, 138 quilômetros de faixas adicionais, 12 quilômetros de faixas marginais, inúmeros pontos de ônibus, passarelas, ponto de parada e descanso para caminhoneiros, área de escape, conectividade e trazer a modernidade regulatória, contratual e, além disso, conectividade, iluminação de LED e uma nova diretriz apresentada pelo Ministério dos Transportes de apresentar a infraestrutura resiliente, uma verba direcionada a poder trazer a nova realidade climática e projetos sustentáveis também nessa concessão. O diretor da NTT, Guilherme Sampaio, falou ainda sobre a cobrança de pedágio. Como é que vai ficar a cobrança de pedágio nesse trecho aí? Fala comigo. A modalidade tem no leilão, de modis, visando a modicidade tarifária, com as condições já previstas, cidade de 8% acima disso, tem seu aporte, é lembrar que todos esses contratos já têm desconto usuário frequente, ou seja, quanto mais utiliza a rodovia menor, aquele cidadão, aquele usuário que usa diariamente, vai pagar na tarifa. Tem também o desconto da TAG, automaticamente o usuário que tem o pagamento automático já vai ter um desconto. E também vai vale crescer nas questões de melhorias de capacidade, melhorias de qualidade de serviço, são correções de traçado, melhoria no pavimento, dentre outras questões. Importante, assim que ocorrer a concessão e a assunção por parte da concessionária, vai iniciar o processo de trabalhos iniciais. Então, em meses e, e nos próximos 12 meses, já vai ser perceptível melhorias no pavimento, na sinalização horizontal e vertical, que isso, pelos estudos, pelas avaliações, pelo histórico que a agência tem, já permite uma redução dos acidentes, seja da sinistralidade e da sua gravidade, como também trazer maior fluidez na rodovia. Guilherme Sampaio, diretor da NTT, falando com a gente aqui sobre 381. O edital finalmente saindo, já era para ter saído no início do mês, foi é, atrasado por entraves técnicos, mas agora a duplicação da 381 ganhando mais força, ganhando mais vida. Ele detalhando para a gente as obras, os projetos é, previstos aí. Quase 10 bilhões de reais em investimento para 381 entre BH e Valadares. Vamos lembrar que BH e Caeté... Vai ficar por conta do DENIT, as obras, a desapropriação, que é o mais complicado do projeto. Isso para tentar adoçar a proposta para esse leilão que acontece em agosto. Fato é, precisamos sim de uma resposta urgente e célere para 381. 
uma importante via de escoamento de minério em Minas Gerais, importante via para quem deseja ir para o Vale do Aço, para quem deseja ir para Governador Valadares e precisa de segurança atrás do volante. Torço para que essa novela finalmente chegue ao final, que a gente pare de ver essa importante rodovia como um moedor de vidas em Minas Gerais. <música> 